Dat is zo so wonderlijk om aan die Heere te behoor. Dat is zo so wonderlijk om aan die Heere te behoor. En, uh, weet je wat, als je het voor jouzelf wil sê nie, gaan ek het maar vanmorgen vir jou sê, jy is oulik. As jou man dit langklaas vir jou gesê, sê bykie vir hom, man, die Heere weet ek is oulik. Oh. En dames, sê bykie vir hy siertier, man, jy is ook oulik. As jy dink, as jy dink, dit is nie helemaal waar nie, wees tenminste positief. Amen. Wees bykie positief oor dit. Die Heer het ons wonderlijke, wonderlijke mense gemaakt. Die woord van die Heere sê, toe die Heere my gemaakt het, het hy my mooi gemaakt. Al dink my beerman nie so nie. Die Heere dink ek is besonders. Amen. En daarom is ons so blij, dat die Heere ons koning is. Amen. Ons is bezig om te praat oor focus op die jening en nie op die bij nie. Nou, um, weet jy wat, as, as die mens hier oor dink, terwyl Alida vanmorgen gepraat het van dis lente, het jy al achtergekom, aan ons het het gister beleef hier buiten, dat die baie is weer terug. Um, het jy ook geweet, dat die wereld kan iets bestaan sonder baie nie? So, al hou ons nie van hulle nie, hulle moet daar wees. En weet jy wat, behalwe vir alles, Die, die baie haal die beste uit jou uit. O, oh, ok, kom ons geer die groot tree. Ons focus op die jening en nie op die baie nie. Die baie is hierdie goed wat elke dag ons so makkelijk omring, wat ons aandag aftrek, wat ons focus versteer. Al die omstandigheden, al hierdie goed wat rondom ons aan die gang is. Uh, luister, ons focus is op die jene, nie op die bij nie. Oh. Pastoor, maar hierdie bij is al om my. Hierdie bij zoom, hy trek my handig af. Weet jy wat, dit is jou kese, waarop jy focus. Dit is jou kese. So, ek, en ek, weet jy wat, jy, ek is gaan vanmorgen met die praat oor, uh, oor be positive, uh, om, om positief te wees, maar, maar voordat jy positief kan wees, moet jou gedagtes eers positief word. En, en kom ons sê gauw vanmorgen vir mekaar, of miskien moet ek jou vraag, dink jy, betek jy as jy negatief, omdat jou gedagtes negatief is? Ek dink so. Ek het Ek het al hiervan vertel, maar, maar ek wil het graag vanmorgen weer met jou deel. Ek het lang terug, het ek een artikel gelees, eindelijk een uitstekende artikel. Uh, van iemand wat geskryf het met die naam van Jakko Struider. En uh, die artikel, sy titel is As Rijkes Moon, wat moet armes doen? as rijk is moon, wat moet armes doen? Dan skryf hy in hierdie artikel, dat hy so ruk gelede by een blanke plakkerskamp in Pretoria, net buiten Pretoria was. En, en saam met hom het hy uh, midde Afrika se, se, se vluchteling sienkie saam met hom gevat. En terwijl hy uh, so tussen die omheinde Wendy is rondloop saam met hierdie swart sienkie, krabbe. Toe kyk hy so na die mense en hy sy hart gaan uit na die blanke mense wat, wat so in armoede moet bly. Maar die volgende oomlik te besef hy hier loop, hierdie kind die laans om. En hy begin en hy wonder wat gaan in hierdie kind sy gedagtes aan terwijl hulle daar rondloop. 
En hy vraag vir die sienkie, what do you think about this place? En die sienkie antwoord om, who is so nice? Is it a holiday place? En net daar en dan, te besef hy, hoe relatief armoede en rijkdom is. As hier die mense volgens Karabu rijk is, wat is ons? Jakus skryf, verder, dat hy gereeld met middelklas jongmense, gesels, waarvan die meeste in goeie skole is, en hulle ouwers rai mooi moeters, en elk knaal weet braai hulle, en hulle gaan nou gereeld vakanties. En gereeld loop by een van hulle raak, wat nie een goeie woord vir Suid-Afrika te sê, wat duidelik sê, ek het geen toekomst in ons land, Hulle kan nie wacht om te emigreer. En as jylle vraag wat gebeur het, dan selde van hulle een persoonlijke krisis in die land verklaar. Hulle het maar net gehoor, wat sê die ooms om die braaifluis vir julle? Hulle het maar net goed gelees op internet. Hulle het net goed gesien op TV. Luister, ek moet eerlijk met u wees. Weet jy, selfs as jy bekommerd is oor werkloosheid. En werkloosheid is seker nou die hoogste waar het nog in een lang tyd was. Maar selfs hierdie skokkende werkloosheidscijfer van 42%, amper die helfte van ons bevolking wat werkloos is, kom ek sê vir morgen vrie, te midde van die feit dat het so hoog is, is die werkloosheid onder blank is, minder as 8%. Wat baie die selfde is, as in Europa, en eindelijk heel wat beter is, as lande soos Spanje, en Italië, en Griekeland, en Frankrijk, en Portugal. Nou, kan ek ook vanmorgen dit sê, die generatie, wat geleef het saam met my opa, en oma, die ou mense, het swaar kry en ander, en armoede, anders verstaan, as wat ons dit verstaan. Ek kan onthou, as een klein sienkie het ek by my opa gesit, en hy het gesê, in die goeie jare het hulle leene gehad. Selfs groente geplant, vruchte gedroog, my oma het al die naaldwerk self gedoen. Zwaar jare het hulle verstaan, as die tyd toe hulle nog seep moes kook, koeksisters moes bak, en in die dorp gaan verkoop in die depressie jare. As jy vanmorgen hier sit en jy verwees na die goeie ou da, wil ek vanmorgen jou verras, dit was nie syke wonderlijke goeie ou da nie. Hulle kleren was gelap. My eie pa het my vertel, sy pa is dood toe hy twee jaar oud was. Sy ma het vir hom kleren gemaakt van sakke. My pa sê vir my, hulle was vier kinders. As kinders het hulle die eerste twaalf jaar nooit skoene gehad. Jy mag miskien vanmorgen dink, Ja, maar hier die pastoor, sy pa het haar arm groot geword. Nee, 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 die meeste mense was so. Die meeste mense was so. Weet jy wat, en terwijl ek daar oor dink, wonder ek wat die mense in die bybel sou sê, as hulle kon sien wat nou op die aarde aan die gang is, 
en hoe ons te keer gaan, en hoe ons zo zelf jammer krijgt. Ik weet, dit is een skok, en dit is niet wat je wil horen. Ik weet, die Bijbel is niet een verhaal van kerkmensen wat gemakkelijk leeft. Wat na weer kabraai en gereeld op vakanties gegaan. Om in waarheid te zeggen, ik lees dit niet in die Bijbel. Van die begin af was het een verhaal van mensen wat uitgestaan het, te midden van moeilijke tijden. Groot delen van die Oud Testament speel af in de achtergrond van slavernij in Egypte. Die Assyrische ballingskap, die Persische onderdrukking, zelfs in Jezus' tijd was het die Romeinse onderdrukking. Gereeld lees mens, bijvoorbeeld in handelingen, dat die kerk van die Heere vervolg was. Dat die vroege kerk die die Romeine en Joodse mense onderdruk was. Luister, die Bijbel draai niet doekies om, oor die realiteit van een stikkende wereld, waarin die kinders van die Heere verskil moet maken. Mensen wat kern, dat het vandaag erger gaan als ooit tevore. Hulle weet nie waar van hulle praat nie. Want in ons eie land, net so honderd jaar terug, het het baie erg gegaan. Kan ek vanmorgen vir sê in alle billigheid en in alle eerlijkheid, die Aagies is geboren in een tijd van armoede en zwaar krij en onderdrukking. Dat was oorloo. Mense wat kerm in ons tijd, Hulle kerm met de wit brood onder je arm. Weet je wat? En hoor mooi my hand. Ek, ek is niet meer halend as ek het sê. As Eskom sy kracht onderbreek en so die hysteries aan die moun sê. Wees blij en leef vandag. Maar die Babylonische ontvoering was erger. Of je Assyrische aanval zou jouw leven totaal veranderen en jouw zinnen weer wrak gemaakt. Weet je wat? Ik uh, uh, vergeef mij uh, als ik zo so denk, maar ik is dankbaar ik blij niet in Oekraïne. Nie. En ik kon niet zo so wel daar geboren geweest. Het is net genade dat ik in Zuid-Afrika geboren is en nie daar nie. Het jy al gesien hoe dit daar lyk voor die oorlog? Dat is feitelijk niet een mens wat niet in een woonstelblok bly nie. En al die woonstelblokke is wit. En nou is daar niks. Weet jy wat? Godse mense het recht weer die geschiedenis Juist hulle merk gemaakt in die donkerste tijd. Die moeilijkheden het juist gewys dat hulle kinders van God was. Ek kan, as ek gaan lees in die geschiedenis van die AGS, het die AGS uitgestaan als mensen wat ander help in die depressie tijd. Om die waarheid te sê, die AGS het uitgestaan en in die grootste welg zijn organisatie geweest in die eerste dertig jaar. Wat een verschil gemaakt het onder arm is. Kan je jezelf indink, een Mooses zonder een Egypte? Kan je jezelf indink, een David zonder een Goliath? Kan je jezelf indink, een Daniel zonder een leeuwkuil? Je ziet, lucht schijnt helderder, zoals waar het donkerder wordt. Gelovig is, is van een stel om mensen met hoop te wees, positieve mensen te wees, mensen wat positief, niet net gloeien, nie, maar positief dink. Weet 
je wat, niks is gevaarlijker als die goed wat in ons eie koppe aan die gang is. Iemand het een dag gesê, jy weet, ek kan onthoud toe ek een student was. Het een van die studenten vir ons gesê, as hy in homself dink, dan kan hy homself associeer met dit wat in vrede kristaan. Ek is dommer as een mens. Ek het geen mense in my skoon. En die rede hoe kom hy het sê is, ons is so genui om in ons eie koppe donker te wees. Paulus geef vir ons uitstekende raad. Hoor wat sê Filippense 4 vers 8. Hy sê vul jylle gedagtes met wat waar is eerbaar, skoon, syver, lieflik en lofwaardig is. Dis waar my jou gedagte is gevuld met die. Die engel sê, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. luister, God sê, in sy woord, dat ek met my gedagtes vul met alles wat waar en eerbaar en skoon en syver en lieflik en lofwaardig is. Weet jy wat? Ek wil jou amper uitdaag genoeg. My dochter het een uitdaging gekry om elke dag een nieuwe vers te memoriseer. Nou hierdie vers is een goeie een om te memoriseer. Vul jou gedagtes met alles wat waar, alles wat eerbaar, alles wat skoon, alles wat syver, alles wat lieflik en lofwaardig is. Ek dink, as ek om nou weer herhaal, sal jy om saam met my al kan sê, vir jou gedagtes, met alles wat waar, eerbaar, skoon, syver, lieflik en lofwaardig is. So jy gaan vanmorgen hier weg met een versie wat jy genummeriseer het. En het kan, as jy dit net kan geloo, dan behoort jy jou gedagtes te vul met jylle iets anders, en het gaan jou uitkijk op die lewe verander, dit gaan jou laat focus op die jening, en nie op die wei. Want waarop is ons meeste gedagtes? Kom aan, jylle is kinders van die heren, ek is ook een kind van die heren, maar waarmee vul ons ons gedagtes? Met die TV, en manne, met die nies, wat slechte nies is, tydskrifte, en dames kinder nies, en wat gaan in ons gedagtes aan? Alles wat oneerbaar, en onwaar, en onerrein, en onsuiver gedagtes, dis waarmee ons ons gedagtes doen. Die teenoorgestelde, gaan wonder, daar die waarde van positieve denken is bezig om uit te sterk nie. Want my gedagtes word gevoed met precies die teenoorgestelde. Kan ons nie vanmorgen die patroon breek in die naam van die Heere nie. Kan ons nie die gedagte patroon vanmorgen breek in Jezus Christus naam en sê ek gaan anders beginne focus. Kom eens kyk wat sê Paulus, en hoe hy op een positieve gefokus het. Hoor wat sê Filippense 1, vanaf vers 2. Hy sê, jylle moet weet, broers en sisters, so die sisters is nie eers uitgesluit. Jylle moet weet, broers en sisters, dat dit wat met my gebeur het, geleid het tot bevordering van die goeie nies. 
Dit het vir allemaal hier, ook vir die soldaten van die paleis wacht, duidelijk geworden dat ek in die tronk is terwille van Christus. En die meerderheid medegelovig is hier, is so dier my gevangenskap en hulle vertrouwen in die Heere versterk, dat hulle dit al hoe meer waag om oor die boodskap van God te praat, sonder om bang te wees. Daar is wel sommige wat het doen, omdat hulle jaloers is, of iets tegen my het, maar daar is ook ander wat Christus met goeie bedoelings bekend maak. Hoe dit uit liefde, omdat hulle weet, dat ek hier is, om die goeie mis te verdedig, maar die wat in eie belang Christus verkondig, doen dit met ons syver motieve, hulle bedoelings is om die zwaar krijg van my gevangeniskap nog zwaarder te maak, maar wat maak dit saak? Of hulle motieve nou ons syver of syver is, die feit is dat Christus op allerhande maniere verkondig word, en daar is ek baie blij. Hy skryf te wel in die tronk is. Hallo? My blijdskap sal ook voordier, want ek weet dat dier jylle voorbering en jylle hulp van die geest van Jezus Christus alles op my vrylating sal uitleef. Dit is my strewe en hoop dat ek nooit iets sal doen waar oor ek myself sal hoef te skaal. Ek wil eerder, soos nog altyd, ook nou in my hele bestaan, of ek bly leef, en of ek moet sterf, Christus met volle vrymoedigheid verheerlik. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. As ek aan jou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet nie rechtig wat ek moet kies nie. Ek is in die twee strijd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en by Christus te wees, want dit is vir my verweg die beste. Aan die ander kant is dit vir julle belangriker dat ek bly lewe. Dit weet ek vast en seker. My blywende betrokkenheid by julle Almal sal daartoe leid dat jylle groei en blijdskap van jylle geloof sal beleef. Dan, wanneer ek by jylle is, sal jylle nog meer rede hee om dit wat Christus Jezus vir my gedoen het te besing. Ek hoor nie ou wat depres is nie. Ek hoor ou wat positief is. Ek het in hierdie week, terwijl ek hierdie vers lees, toe denk ek, ach, jyre, vergewe my. Een ou slaan het een pothole en jy is omgekrap. Paulus noem hier een paar negatieve dinge wat in sy leven aan die gang is, maar dan gaan Paulus verder om te wees hoe God hier die dinge gebruik in een positieve manier. En ek wil net hierdie vir u noem. Net so twee of drie. In die eerste plek, hy praat van die onverwacht aangename omstandighede. Vers 12 sê, jylle moet weet, broers en sister, dat dit wat met my gebeur het, geleid het tot bevordering van die goeie nies. Ons dink het, ons het probleme. Maar kan dit vergelijk met wat die Paulus sê gaan? Hoe vergelijk jy jou met Paulus? Misschien met ek net, en ek is nie sarkasties nie, ek wil net die ons moet bykie hier oor dink, want ons dink ons altyd, dit gaan met my die zwaarste, die ander ouwens leef lekker. Maar kan ek jou vraag, hoeveel keer was jy al in die tronk, onskuldig? Hoeveel keer is jy al met stokke en swepe geslaan? Hoeveel keer is jy al gegooi met klippe, totdat die mense gedink het jy dood is? Hoeveel keer is jy al dag en nacht op die oopsee gelos en verdood achter gelos sonder kos en waard? Hoeveel keer is jou leven letterlijk 
dagelijks in levensgevaar. En wat sê Paulus? Al hierdie dinge gebeur tot bevordering. Oh, oh. Tot bevordering van die evangelie, tot verheerliking van die Heere. Ek weet nie wat om te sê nie, I know, shoo. Weet jy wat, dit het die pad oopgemaak, so dat die goeie nies van Jezus Christus nog beter verkondig kon word. Hoor wat sê vers 12, hy sê, dit het vir allemaal hier, ook vir die soldaten van die paleiswacht, duidelik geword dat ek in die tronk is, ter wille van Christus. Nou, net, net, net ter wille van Iwe de Dalk nie geweet nie, Paulus sit in die tronk, hy het een leiwacht by hom, 24 uur dag. Daai leiwacht is nie net by hom nie, die leiwacht word geboei aan hom. So hy is vast geboei aan die leiwacht. En daai leiwacht kan herings nie, en Paulus praat. Dis soos wanneer ek iemand in die hospitaal gemoet is, dis my lekkerste keie, want ek kan praat en hulle gaan herings. En vir 24 uur was Paulus bezig met die Romeinse soldaat. En weet jy wat is die goeie nies? Elke 6 uur, daar reil hulle die wacht. En elke nieuwe soldaat wat aankom, is Paulus sy dagen. Paulus, wat het hierdie as uitstekende geleentheid gesien, om die mense van Jezus te vertel. En weet jy wat, dit het gewerk. In die laaste hoofstuk van Philippense lees ons, hoe die soldaten van C- is, is, uh, uh, Caesar tot een keer gekom het, en hulle gewend het door die Heere. Daar was nog altyd positieve resultaat. Hoor wat sê Fepi? Hy sê, en die meerderheid mede gelovig is hier, is so dier my gevangeniskap en hulle vertrouw in die Heere versterk, dat hulle dit al hoe meer waag om oor die boodskap van God te praat, sonder om bang te wees. Het lyk my kinders van die Heere was daai tyd al skaam om te getuig. Hulle is nou nog skaam. Weet jy wat is my die grootste uitdaging? as dat mense saamwerk, maar die een weet nie van die ander nie. Hoe is het moendlik om saam met iemand elke dag te werk, en kom ons wees gauw eerlik, jy is meer tyd by die werk, as kwaliteit by jou huis. En mense werk saam, maar die een weet nie die ander nie, as die kind van die Heere nie. Paulus sê, as gevolg van hierdie moeilike omstandighede, as gevolg van die dinge wat met hom gebeur het, ander gelovig is bemoedig word. Hulle het gesien hoe God hom beskerm, hulle het gesien hoe die Heere vir hom kracht gee, hulle het ook die moeilike omstandighede, wat vir hulle moeilik was, gesien, en vir hulle self gesê, as die Heere vir Paulus kan help, kan hy my ook help. As die Heere vir Paulus kan sorg, kan hy vir my ook sorg. Want hou, God is nie aannemer van persoon, God is een aannemer van geloof. God gebruik selfs die negatiefste omstandighede, maar ons houding, of ons positieve denken, kan dit in positieve dinge verander. Weet jy wat? Iemand het so ruk terug my vertel van iets wat sy pa vir hom vertel het. Hy het in Pretoria gewoon, die mens. Hy sê, en, en sy pa vat om een dag na die voortrekker monument. En toe hy daar op die sy paaikie staan en so vir die voortrekker monument kyk, toe sien hy, maar hierdie is een groot enorm gebouw. maar soos wat hulle klaar is en terugrij huis toe, 
kyk, kyk, kort, kort terug na hierdie monument. En die monument raak al hoe kleiner, al hoe kleiner, en al hoe kleiner. Hy sê toe hy by hulle huis op een stadium gaan staan, en hy kyk na die voortrek hier my monument, kan hy hom toemaak met sy duim. Wat probeer ek vir jou sê? As jy heel dag vast kyk in jou probleme, gaan hulle enorm groot word. Maar as jou uitkyk net so bykie verander, en jy net een bykie terugstaan, lyk hulle kleiner as jou vinger. wat sê Paulus, daai moeilik omstig. Tweedens, praat hy ook van onredelike mense. Hoor wat sê vers 15, hy sê, daar is wel sommige wat dit doen, omdat hulle jaloers is of iets tegen my het, maar daar is ook ander wat Christus met goeie bedoelings bekend maak. Kom ons wees gauw eerlik, vir ty keer as jy rechtig vir die Heere leef, is daar ouwens wat jy loos is. Of wat jy wil teenstaan. Nou, kan ek net so, voordat ek aangaan, net so gig op jou vraag, wat doen mense as hulle jy loos is? Weet jy wat, behalwe dat hulle van jou skinne, behalwe vir dit, hulle, hulle, hulle is eindelijk op hierdie toch, Hulle wil jou eindelijk aftrek. Hulle wil, hulle wil eindelijk, dier al die negatieve goed, wat hulle van jou sê, self beter voel, as het slechter gaan met jou. En as goed in jou leven gebeur, wat ramspoedig is, laat hulle te hulle beter voel. Dit is negatieve mense. Kijk wat is Paulus' reaksie hier, in vers 18. Hy sê, maar, wat maak dit saak? Of hulle motiewe nou, onsuiver is of suiver is, die feit is dat Christus op allerhande maniere verkondig word, en daar is ek baie bly. O, Heere, help ons. As ouwens vir my skinner, ek onthou jare terug het een van die pastore vir my gesê, Hy sê, iemand, een van sy gemeente leren, kom na hom toe en sê vir hom, pastoor, weet jou skinner die mense van jou? Hy sê, wel, dan tel het tenminste iets om oor te praat. Maar skinner hulle van jou, want jy dalk niks om te wees nie. Paulus besef, dat hy nie die een moet wees, wat die oore afkap nie. Hy is nie die een, wat ander moet afbreek nie. Hy is die een wat my skinner stories betrokken moet raak nie. Al wat belangrik is, die evangelie word verkondig, of hulle nou syver of onsyver is. Ek wonder hoe sal ons optree. Vergewe my. Weet jy wat, partij ouwens sien net nie die son opkom oor jou nie. Maar sien jy die son opkom oor hom? Ek en my vrou het een hele klompie jare terug, ek kan nie ons onthou nie, 10 of 12 jare terug, ons het boekie gelees, saam gelees, die boek sy naam is The Shack, jare terug, en nou daar is een klomp controversie rondom die boek en wat ook al, maar daar is een ding wat my uitstaan in die hele boek, en dis toe God vir die man sê, jy wil ons rechter wees, kom in die rechterstoel sit. En weet jy wat het het vir my gesê? Ek kan nie rechter speel nie, want ek is nie rechter. Want ons sien makkelijk foute raak. Anderse foute, maar nie my foute nie. Laas dit. Hy praat van die onzeker toekomst. Paulus' probleme eindig nie hier nie. Hy is heel te mal onzeker oor sy toekomst. Hoor wat sê vers 19. Hy sê my blijdskap sal ook voordier, want ek weet dat dier jylle voorbering en die hulp van die geest van Jezus Christus alles op my vrylating sal. Hy sê, 
Dit is my strewe en hoop, dat ek nooit iets sal doen, waar ek my hoef te skam. Ek wil eerder soos nog altyd, ook nou in my hele bestaan, of ek bly leef, en of ek moet sterf, Christus met volle vrijmoedigheid verheerlik, want vir my is die lewe Christus en die sterke is. Weet jylle, wat wacht op Paulus? Hy wacht een verhoor. En hy is onzeker oor die verhoor. As hy onskuldig bevind word, gaan hy vrygelaat word, om aan te hou preek. As hy skuldig bevind word, kry hy die doodstraf. Maar sy enigste bezorgdheid, is dat sy lewe, Jesus Christus moet verheerlik. Sy lewe, Christus moet wees. Of hy nou alles verloor, maak nie saak nie. Hy sê, so lang Jesus Christus, dier my lewe verheerlik word. Vir hom is die lewe Christus en niks anders. Ek wonder, en ek gelukkig, ek kies hoef nie te antwoord nie. Maar, dit is nogal een groot ding om te sê, vir my is die lewe Christus. Dit is nogal een groot ding om te sê. Vir my, my hele lewe, is Jesus Christus. Weet, as ek na mense rond om my kyk, nou nie na jou nie, maar ander mense, kan hulle dalk sê, vir my is die lewe geld, vir my is die lewe voorspoed, vir my is die lewe selfs vir partij, ouwens, is hulle lewe, hulle familie, hulle lewe, is dalk oor dinge wat hulle kan geniet, maar Paulus sê, hoor wat sê in Engels, to me, Living means opportunity for Christ, and dying, that's even better. Ja, as jy nabij aan die Heere leef, luister mooi, as jy nabij aan die Heere leef, is hy groter as jou probleme. Maar as jy ver van die Heere af leef, is jou probleme groter as hy. Kijk voorbij die negatieve buie wat recht rondom jou zoom en tel jou kop op. Begin Godse waarheer in die woord en jou hart bere en nie die leens van hierdie wereld. Vul jou gedagtes. En nou, ek het ons net gesê, vul jou gedagtes met alles wat waar. Alles wat waar is. Ek besef, ek besef vanmorgen, jy wat vanmorgen hier sit, is een gestuurde, net soos Paulus. Net soos Paulus. Ek besef vanmorgen, jy is gemaakt, om God te verteenwoordig, hier op aarde. Weet jy wat, Elke van ons is in een ander omstandigheid. Maak nou nie saak wie ek so pinpoint nie. Daar wat Kevin elke dag beweeg, kom ek dalk nooit. Maar hy is Godse verteenwoordige daar. Jy werk dalk by die myn, en by die myn is jy Godse verteenwoordige. Jy dalk jou eie bezigheid, by die plek, kom daar elke dag mense in, en per die keer die selfde mense, oor en oor, en is jy, God so verteenwoordig. Vir my, is die lewe, Christus sê, Paulus, ek wil vanmorgen vir jou sê, met jou lewe, moet jy die maximum eer, aan God bring. Dis jou doel hier op aarde, en maximum eer hang af, nie van jou omstandig hier nie, maar van jou houding. Is jy positief of negatief? Is jou gedagtes positief of negatief? As jy jou heilige situasie beleef, 
dat vir my is die lewe, Christus, sal het baie op vir my wees, ek kan nie wag om te sien, as ek een beesigheidsman is, ek kan nie wag om te sien, wie vandag inkom nie, nie oor die geld wat ek gemaakt nie, maar die verskil wat Jezus gaan maak. Dan kry my lewe betekenis. Amen. Ek wil jou vanmorgen vraag, wil jy nie net daar by jy is, vir jy is leere, kom vul my en maak my poosie vul my gedagtes en geef my positieve denken, so dat ek my uitkijk op die wereld kan verander en sien wat er geleend hier die van my skip. Vir my is die lewe Christus. Amen. Kom ons sluit ons oor. Heere, baie dankie. Dankie. Dankie, Heere. Dankie, Heere, vir kans. Dankie, Heere, vir geleendheid. Dankie Heere, dat het vanmorgen my voorig is, om vir elkeen wat na my stem te luister, te kan bid, en te kan intree, en te kan vraag, Heere, sien hulle raak. Heere, kom vul hulle met die gees, vul hulle met die heerlijkheid, vul hulle met positieve denken, mag hulle gedagtes gevul, en gevoed word met die woord, en jy woord uh, bring en wek geloof, jy woord maak positief, jy woord maak optimistisch, jy woord gee enthousiasme, jy woord gee energie, jy woord gee impetus in ons levens, jy woord maak ons optimistisch vir wat vir ons wacht. Dankie Heere, dat jy vanmorgen dier jy gees, met elkeen gaan wees, Heere, ek wil bid, dat die gees elkeen sal weet. Heere, soos wat ek my handen uitstrek na elke een, wil ek bid, Heere, dat die heilige gees nou elkeens hart, sy lewe, sy gedachte sal vul met die gees en die woord. Dankie, Heere, elke een wat vanmorgen na my luister, gaan een belevenis kry, hoe die heilige gees hulle leer en leid in die volle waarheid. Dankie daar, in Jezus Christus naam. Amen.